Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Na'Vi Dota 2. Давненько у нас не было новых видео по всем понятным причинам, но мы хотим, чтобы вы понимали, что происходит с нашими игроками, и если для вас это важно, в этом видео мы расскажем, в общем-то, всю актуальную информацию. Привет, ребят! Привет! Здорово! Здорово. Рада вас видеть, даже на расстоянии. Рада, что вы в приподнятом настроении, насколько я так смогла уже оценить, несмотря ни на что. Но давайте, давайте тогда поговорим, что происходит у каждого из вас сейчас в жизни, где вы находитесь, в каком состоянии моральном и все остальное. Вов, расскажи, вот ты давай начнем с тебя. Ты у меня тут первый в Дискорде высвечиваешься. Расскажи, где ты сейчас находишься. Я сейчас нахожусь в Киеве, в центре Киева живу, с своей девушкой, вот, и каждый день я слышу очень страшные звуки, из-за чего, на самом деле, ну, ну, довольно страшно просто жить, мы постоянно спускаемся вниз, как бы, понятное mm -hmm. дело, в какое-то бомбоубежище, как бы, постоянно ходим в магазин за продуктами, уже месяц сидим дома, в целом, конечно, состояние моральное, оно, скажем, идем все хуже и хуже, потому что непонятно, когда это все закончится, есть, ну, Страхи и твоей жизни, и твоей карьеры, как бы всего этого, и это на нас давит очень сильно, мы не знаем, чем заниматься, сидим просто как бы, просто сидим мы пытаемся изо дня в день придумать, чем себе заниматься, чтобы, ну, хоть как-то отвлекаться от этого всего. Mm -hmm. Лёш, расскажи ты немножко о чем, как сейчас выглядит твоя жизнь, я смотрю, ты с Собакиным, у тебя есть поддержка. Mm -hmm. Да, у меня две Собакины, две поддержки. И я тоже живу в Киеве с девушкой. Да, так же все, как у Вавана, на самом деле. Последние дни, слава богу, поспокойнее, гораздо меньше сирен и взрывов. Но в целом состояние такое тоже не из приятных. Спим в коридоре, метро совсем тяжело было, поэтому только в крайнем случае. А сколько вы ночей провели в метро? Сколько вы спускались туда? Мы один mm -hmm. раз мы все время. Ну, иногда спим возле лифта на лестничной площадке. Иногда, ну, последнюю неделю в квартире стараемся просто за стенами прятаться, спать. Ну, была мысль уехать из Киева? Вот, Вова, Леша, вы находитесь сейчас в Киеве. У вас была мысль или возможность уехать? Почему вы остались? Да была, конечно, и возможность, и мысль. Мы постоянно об этом общаемся с Лехой, но пока что, то есть, я лично для себя принял, мы с девушкой приняли решение, что здесь безопаснее всего. Надо. Mm -hmm. Леша, ты? Да, охватывала паника всеобщая пару раз. Очень много друзей, знакомых уехало. Мы думали уезжать, но... Опять же, у нас две собаки, непонятно, что может случиться в дороге. Была, которая у меня на руках старенькая, и у нее проблема с дыханием, и mm -hmm. не хочется рисковать ее здоровьем. Да, да mm -hmm. поэтому если бы я чувствовал, что мы не в безопасности находимся, то мы бы уехали. Но на этом этапе я надеюсь, хочется верить, что все наладится, и... Все будет спокойно. Будем ждать этого. Илья, ты сейчас находишься, пожалуй, в самой горячей точке, если не в одной из. Ты находишься в Харькове. Да. Ты улыбаешься. Можешь рассказать, как сейчас твоя жизнь вообще выглядит? Ты, несмотря ни на что, стримишь. Ты находишься в медиаполе. И это, если честно, очень поддерживает и восхищает многих людей. Расскажи о своей жизни сейчас в Харькове. Mm, да, я просто только в комп, не знаю. Но поначалу, когда все началось... Я был, наверное, как-то больше в каком-то подвешенном состоянии, в том плане, что я по мне проснулся, было 5 часов утра, ну, такое бывает, что я там просыпался, кто-то шумел там сверху, не знаю, какие-то дети, может, еще что-то, а так я проснулся, uh -huh. беру телефон, да, и мне написал Леха, типа, началась война. Я вначале такой не понял, думал, он шутит, но потом оказалось, что это все не шутка. Вот, и ко мне приехали друзья, переехали в свою квартиру, потому что они там жили на какой-то 24 этаж, кажется, и я лишь, что, типа, высоко, все такое. Переехали ко мне, и когда ты находишься рядом с какими-то людьми, они в основном паникуют, и я тоже паниковал там, поэтому первые вот, дней пять больше. Там было, ну, короче, там за мобилизацию и так далее, все эти вещи там, и, и короче, переживали за взрывы каждый, там тоже дев девочка мониторила все эти новостные паблики и так далее. Короче, было немного стремновато местами, даже пару раз за, за стену уходил. Вот. А так, потом, когда они решили ехать в Днепр, сказали, поедешь сама с нами, там безопасно, там, проверили дорогу и все прочее, я сказал, что я не поеду, что я, я лучше здесь останусь, но ну, по своим причинам. 
Mm-hmm. Вот. И когда я остался один на какое-то время, скажем, в нем было все проще. То есть, ну, короче, глобально очевидно, да, что все очень плохо, и такого не должно происходить. Но если брать лично, лично я посижу за компом, я слышал взрыв, я уже просто его игнорирую. То есть, я ни разу не ухожу в стену, я ни разу не был в бункере, ни разу не был в бомбоубежище. Если вижу взрыв рядом или слышу, я просто его игнорю. То есть, это, Но ну... У тебя нет страха за свою жизнь в этот момент? Ну, просто это звучит... Ну, так удивительно, если честно, потому что есть знакомые у меня, которые вообще из убежища даже в Киеве не выходят. Нет, мне так даже не интереснее. Я, я вообще я такой люблю, парень, который любит адреналин. Я когда слышу взрыв, я, думаешь, прикольно, ну, уебется. Ну, ой, извиняюсь. Ну, вырежите, короче. В такое время можно уж мультикнуться. Да, ну, в том плане, что так даже интересно. Мне посакивает адреналин. Я чувствую себя живым, когда я слышу какой-то взрыв. Я понимаю, что я могу умереть, и мне интереснее оставаться около окна. Ну, я что такое. Не повторять это дома. Да, да. Я, если что, я не говорю никому преследовать эти мысли. Мне просто так интереснее жить. Ну, я не хочу жить в страхе, я не считаю, что это правильно. Я Трюк выполнен прятаться. профессиональными актерами, поэтому, пожалуйста, не забудьте повторить это в реальной жизни. Хорошо, Алик, давай перейдем к тебе и к твоей истории. Расскажи, где ты сейчас находишься и как ты туда попал. Ну, я рассказывать, как я сюда попал, не буду, но я сейчас нахожусь в Турции, в довольно безопасном месте, но для меня также непонятно, что происходило, что сейчас происходит в мире. Я вообще даже первые два дня думал, что нас каждый раз говорил всем, что завтра все решится, потому что этого не может быть, 2022 год, такого не может быть, но, как видим, это затянулось, и да, это, О, судя по всему, хрен, будет надолго. Слышно, вам не слышно сейчас? Слышно, слышно да. Я не всегда выхожу, то есть, если я слышу, начинаю слышать взрывы сильно, то тогда я выхожу, потому что очень часто, ну, как бы они по всему Киеву же, Mm-hmm. сирены работают, и именно возле меня там, условно, не так часто как бы слышно все это вот. Но смотрите, не рискуйте своим, своей жизнью, ребят, если там реально у вас там что начинается, просто уходите. Мы, ну, Конечно, понятно. Понятно, Ладно. даже про один не будьте, как Илюха. Алик, давай, продолжай. Да, у меня тут что, скучновато. Ничего, нечего делать, абсолютно. Я сижу, просто мониторю новости, Единственное, у меня тетя, бабушка, семья возле Хмельницка, а там они каждый день звонят, говорят, что просто невозможно спать там, а именно вот взрывы как будто прям вот над их домом прилетают. Тяжело, тяжело это слышать, если честно, но я такой человек, что понимаю, ну нет смысла, как сказать, супер нервничать от того, что ты не можешь изменить. То есть я переживаю, но нервы свои супер тратить не хочу, потому что только хуже себе сделаю от этого. Ну да, нервная система блокирует, да, некоторый стресс для того, чтобы оставаться в адеквате. Ну, хочется, конечно, поговорить немножко и о Доте, есть ли вообще ей место сейчас в вашей жизни. Буквально незадолго до этих всех событий вы подписали нового игрока, Лайса, вообще успели ли с ним потренироваться, пообщаться, вот как сейчас обстоят дела с Дотой в наше военное э, время. Леха, может быть, ты начнешь? Да, Успели поиграть, у нас был, когда встал вопрос с Витей, то есть когда Витя ушел из команды, мы много думали над тем, кого хотим взять на тройку, и Влад был первым человеком, с кем мы начали играть вместе, кого мы начали тестить, и он нам сразу понравился, то есть мы сыграли 3 или 4 дня, буквально там 12 или 16 кв-шек, может меньше даже, и... В принципе, на этом все, потому что мы только взяли парня в команду, и сразу началась война, и я представляю, каково ему, конечно. Он в Николаеве, да? Да, в Николаеве, и он был очень рад, искренне радовался тому, что попал в команду, очень мотивирован, но тут началось все это, и я думаю, ему тоже не до доты сейчас. Конечно, Николаев, это тоже горячая точка. Вов, получается у тебя играть доту? Заходил за это все время? У тебя есть комнат, есть доступ? Да, компьютер есть, как бы я же сижу у себя дома. Интернет как бы лагал, первые две недели я вообще не мог играть, спил первые полторы, то есть я заходил и я бегал 0.10, потому что у меня пакет лосс был 30%. Угу. Но я решил, ну ладно, хотя бы так буду отвлекаться. Потом в какой-то момент я там сыграл, ну игр, наверное, 20 за две недели, а так в целом вообще нет настроения. То есть когда я захожу, я там могу сыграть одну-две игры, и потом ну, я это слышу с улицы, и я понимаю, что у меня нет настроения играть в доту. То есть это не тот настрой, который я был раньше, и не вижу смысла просто заходить там условно и ну, руинить ну, челленджи. 
Да. Илья, ты же у нас тоже, как ты сказал, ты сидишь за компом 24 на 7, но помимо Доты, больше скорее в Warcraft, да, сейчас играешь в Lineage. Расскажи, какие, что тебе сейчас помогает отвлекаться от этой ситуации? <къем> я вообще не сыграл ни одной игры сначала войны в Доту, <къем> если что. Когда я знал, что война, у меня не было интернета вообще в квартире. И я думал только о том, что мне дадут интернет, и я буду сутками играть в Доту, и, там, потому что я сильно ждал этот патч и так далее, там все были... Завышенные ожидания изначально про этот патч, чтобы больше изменений и прочее. Вот. А потом я там общался с друзьями, пока они у меня были дней пять, и как-то дали нет, и потом я понял, что как-то я играть не особо хочу. Не знаю, вообще нет желания что-то прочитать или развиться, не знаю, сыграть. Ну, сейчас конкретно. Не Изучал знаю. патч вообще? Да не особо, я прочитал мельком, что-то запомнил. Скажем так, неудачный день патча был еще немножко. Ну да, это что вышло сразу в день патча. Ну еще, кстати, это возможно, ну, то есть, если так глобально смотреть, yeah. конкретно доту карьеру, то вот анализируя эту ситуацию, да, не только военную, но вообще все мои перерывы до этого, такое ощущение, будто бы, э, типа, какой-то момент мне нужен перерыв э, от чего-то. И сейчас еще такая ситуация, и будто бы, ну, короче, если это восстановится, то именно если бы какие-то доту, да, вот эту вот всю индустрию, то, возможно, перерыв пойдет только мне на плюс в плане моего игрового настроя, ну, если все вернется на круги своя со временем. Mm -hmm. Потому что на бросовом месте мы захочется играть. Алик, у тебя компонент, да, в, в, твоей, в, твоей, в Турции. Расскажи, планируется ли он, планирует ли он появиться? И как планируешь возвращаться в профессиональную доту? Я надеюсь, все-таки это случится рано или поздно. А, ну, я сыграл сейчас у меня где-то 7 игр, но эти 7 игр невозможно было играть, потому что фокус не Сейчас в Турции, не знаю, типа, очень тяжело найти нормальный компьютер, именно там, где я нахожусь. И нет нормального интернета, чтобы играть. Ну, у тебя даже играть, сейчас связь и, тормозит. Ну, чем пакет лосс 50%. Тут еле видосы грузят. Были варианты снимать где-то в другой стране квартиру, пытаться арендовать комп, но тоже там, типа, либо нет аренды компа, либо тяжело найти комп, либо чтобы если собрать там, то лучше уже купить новый. Ну, я месяц уже сижу без доты почти. У меня уже на вторую неделю начинается нереально ломка. Я не могу даже, я захожу в Twitch, и я в супер тильке сижу от того, что ну, я смотрю доту, потому что я невероятно хочу играть. А каждый раз, когда я захожу, нереально сижу с этого просто недопонимание, что происходит, что мне делать, короче. Такое. Понимаю. Вова, Леша, у вас была возможность там изучить патч, какие-то комментарии, может быть, дать какой-то долгожданный? Извините, у меня лагает. Мы заметили, братик. Да, у тебя лагает, нормально. Была возможность немножко поиграть, но, как Вова сказал, правда, тяжело очень фокусироваться на игре. Ну, у меня, по крайней мере, было несколько раз так, что я сажусь играть, думаю, вот все, сейчас надо попытаться разобраться в патче, есть время, вроде спокойно, сажусь, играю, и на 15 минуте в игре начинается э, за окном и сирены, и взрывы, и ты думаешь, ну, типа, все, наигрался, mm -hmm. вот, поэтому тяжело сфокусироваться, и, ну, немножко разобрался, да, в патче, чуть-чуть посмотрел, типа, алло, алло. сильно да. игра не изменилась глобально. Но появилось okay. много новых фишек, героев, артефакты, приколы разные. То есть, там, а смотришь шар... EUDPC? Стартовал он. Вот мог, как бы мог прокомментировать uh, уровень сейчас компетитив доты на новом смотрел патче. вообще смотрел. EUDPC, нет, только играл ММ, пока тоже. А кто-то из вас этого. наблюдал за Европой? Я смотрю там Twitch по 10 минут и выхожу так. тоже мельком. Uh -huh. Ну, очевидно, что всем сейчас абсолютно не до этого. Хотелось затронуть напоследок еще тему нашего региона. Давайте попробуем сделать какие-то прогнозы. Очевидно, что DPC СНГ отменено, и все из-за этого расстроены. Но я думаю, что не так расстроены, как из-за событий, которые происходят у вас за окном. И все же, какой сценарий развития СНГ региона, на ваш взгляд, сейчас является наиболее справедливым, вероятным, и желаемым для вас. Вот. Как вы видите, что mm -hmm. будет с нами? Ну, я думаю, что справедливым было бы, конечно, не затрагивать особо киберспорт, потому что ну, люди, которые в киберспорте находятся, они не особо виноваты к тому, что сейчас происходит. Там есть люди, которым там и по 16, по 17 лет, типа, ну, причем они, но вероятно, есть вероятность, что просто некоторые команды просто будут в европейском регионе играть. 
Вова, а ты как думаешь, как бы ты хотел, чтобы развивались события в СНГ? Я бы сейчас в хотел, чтобы это все закончилось, а потом уже об этом думать, потому что родные, близкие, все в опасности. Я не думаю про будущее Дота сейчас. То есть мне просто, ну, как бы вся моя жизнь, она как бы, ну, сколько лет играю в Доту? Лет, наверное, 7 или 8 уже, да, она состоит, как бы, по сути, из Дота, да? То есть я все вложил в Доту, и как бы это прекратилось. Поэтому я чувствую, что я выгораю именно как профессионал. Но это ну, меркнет на фоне того, что сейчас происходит. Вот. И поэтому мне просто хочется, чтобы все закончилось. Леш, а ты? Какая твоя версия? Мне, конечно, бы хотелось, чтобы раз сезон отменили для Восточной Европы, просто его перенесли. И когда все наладится, а все обязательно наладится, я в это верю искренне, можно будет его провести дополнительно, либо начать просто с третьего сезона. Не хочется... Думать о том, что Дота в Восточной Европе э, начнет умирать как дисциплина. Я надеюсь, что будет возможность у всех команд русско русскоязычных э, поиграть в Доту. Но сейчас не до этого, я согласен с Вовой. То есть mm -hmm. это второстепенно. Илья, у тебя есть какие-то мысли на этот счет? Mm. Да, да не знаю конкретно, у меня даже сейчас немного посидел, подумал, я бы, мне кажется, есть очень много людей, очень много мнений, и что бы я ни сказал, то ничего не изменит, поэтому я даже не хочу думать, как-то размышлять, что для меня благоприятно, было бы, допустим, потенциально, я могу, буду просто ориентироваться по ситуации, когда уже что-либо разрешится, а размышлять на эту тему, ну какой смысл, если я ничего не решаю. Сейчас у многих команд проблемы с организациями, ну, особенно на территории России. Как сейчас у вас происходит коммуникация с нашей организацией, с Нави? Поддерживают ли они как-то вас, у вас менеджеры из России? Как вообще выстраиваются все отношения и как-то чувствуете ли вы поддержку организации? Да, конечно. Мы, я постоянно списывался, ну, лично я, да, как бы я не буду говорить за всех, потому что все же... Ну... Мы в разных локациях находимся. И я лично списывался очень много с Лотаревым и, и Женей, и с нашим э, спортдиректором, правильно, у него должность, да. Хаусом, Ку, Алексеем Кучерем. Вот они мне очень много в чем помогли, и советами, и действиями, как бы, и сказали вдруг, что, как бы, ну, мы тебе поможем в любом случае. В общем, мы будем заканчивать. Если у вас есть какой-то стейтмент, что-то, что вы бы хотели сказать всем, кто посмотрит это видео, я думаю, посмотрит много людей, у вас есть такая возможность. Если не хотите, мы просто будем заканчивать. Есть, в принципе, желание, чтобы все это закончилось как можно быстрее, и чтобы все наладилось, и вернуться к обычной жизни. Она уже не будет той, которая была до войны, очевидно. Но... Просто хочется жить в мире. На фоне всей дезинформации в интернете старайтесь не, не верить этому. С той или иной стороны думайте своей головой. Потому что многие люди мне говорят, допустим, ну я вас стримлю, да, много. Кто-то говорит, допустим, а, да что там в Харькове, типа, чел сидит стримит, у него нет, типа, все окей, и все такое. Mm -hmm. Там, ну, что это за бред. И сиди видеофейк, и все такое. Это все неправда. У меня в квартиру брата попали осколки... Гранаты ракеты там разобомбила все стекла. У меня знакомый прислал мне с Харькова тоже видос, как прямо около его подъезда упала какая-то еще какая-то ракета. Но я не забираюсь крылаты, не крылаты, там гиб по-разному. Сегодня мама проснулась, сказала, что в друга брата квартира прилетела, тоже там ракета, тоже крылата. И он, он находился в деревне, поэтому все ок. Я сам лично ехал две недели назад с квартиры. Но с другой квартиры, там ждал такси часов 5, потому что, очевидно, ничего не работает. Там как-то по супер -вирпрасу. Я просто еду, объезжаю танки, обстрелянные машины по дорогам, да. Вот, поэтому в Харькове происходит жесткая война. Я постоянно слышу звуки, я просыпаюсь ночью, даже в берушах. Звуки очень громкие достаточно. Мне кажется, все время раз 40 было такое, что у меня тряслась квартира от выстрелов. То есть где-то ударит так сильно, что я чувствую, что у меня типа стул, у меня стены все трясутся и пол. То есть просто... МБ бомбят жестко, интернет лагает тоже, бывает время от времени. Я бы просто посоветовал, ну, кто там уже выражается, тем более публично, да, решает, что для него это нормально, то просто думайте хотя бы головой, и про что, и про кого вы говорите, и о чем вообще разговаривать. Потому что есть люди, которые попали в очень тяжелые ситуации, а если они еще морально не подготовлены, и бросаются в панику и так далее, и еще каких-то людей вокруг, то это все очень плохо. Страшно слышать, как бы, что на самом деле инфоповод, как Илюха сказал, происходит совершенно другой в России, да, и показывает это совершенно другой стороны, хотя это все абсолютно неправда, и люди в это верят. Это 
Ну, это просто страшно, честно. То есть, есть такая книжка 1984. Для mm -hmm. меня это просто. Ну, я не думаю, что такое когда-либо вообще может быть, произойдет в 21 веке, но это не сон, это наяву происходит, и это ужас, который испытывают мои родные, близкие, я и все вокруг. Да, это ужас, это война, это никакая не военная операция, и поэтому, да, давайте пытаться держаться друг друга, не падать духом. Я очень рада, что вы вышли с нами на связь. Я знаю, что в это время это очень тяжело, и спасибо вам большое за это. Обычно я заканчиваю свое видео тем, что прошу вас подписаться, поставить лайк, написать какой-то приятный комментарий, но сейчас хотелось бы вас просто попросить быть, держать свою голову в трезвости, читать, анализировать разные источники, держать себя в безопасности, если вы находитесь в Украине и в опасных точках, держаться близких, не унывать. Почитайте 1984, это действительно очень-очень классная книга, которая тоже поможет вам, возможно, сделать какие-то выводы для себя. В общем, спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока!